তোমাদেরকে টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের হিসাবের বই সমূহের অধ্যায় দেখো এর আগের পর্বে আমি সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এ পর্বে আমি আলোচনা করব হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণীবিভাগ তাহলে দেখো হিসাবের শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতিটাই হচ্ছে আমাদেরকে দুতরফা দাখিলা থেকে যে হিসাব সমীকরণ আসছে ওইটারই রূপ তো দেখো এখানে আমরা হিসাবকে যে কয়েকভাবে ভাগ করেছি তার মধ্যে আছে আমাদের সম্পদ দায় আর মালিকানা সত এখন দেখো এই সম্পদের আমরা কি বলি এ দায়রে বলি হচ্ছে এল আর মালিকানা সত্যকে বলি হচ্ছে ও ই আমরা দেখো আমরা যদি এটাকে এখন আমাদের সেই সমীকরণটাতে লিখি সেটা হচ্ছে কি এ ইকুয়াল এল প্লাস ওই এইটাই হচ্ছে কি হিসাবের আধুনিক পদ্ধতির সমীকরণ তো দেখো আমরা এখন এটা নিজে আলোচনা করব এখানে সম্পদ আছে দায় আছে মালিকানা সত্য আছে এখন এই মালিকানা সত্যকে যদি আমরা আবার ভাঙি তাহলে আমরা অনেকগুলো জিনিস পাবো তার মধ্যে দেখো প্রথমে হচ্ছে আমরা পাবো মূলধন এটাকে আমরা বলি কি ক্যাপিটাল তারপরে পাবো হচ্ছে কে আয় এটাকে বলা হচ্ছে ইনকাম বা রেভিনিউ তারপরে হচ্ছে আমরা পাবো ব্যয় বা এক্সপেন্স তারপর পাবো হচ্ছে উত্তোলন বা ড্রয়িং এখন দেখো আমাদের এখানে আছে হচ্ছে সম্পদ দায় মালিকানা সত্য মালিকানা সত্যকে ভাঙলে আমরা পাচ্ছি মূলধন তারপরে আয় তারপরে ব্যয় এর হচ্ছে কি উত্তোলন এই চারটা তাহলে দেখো মালিকানা সত্যের মধ্যে চারটা জিনিসই কি লুকাইতেছে এই জন্য দেখবা আমাদের যখন বলে যে নিচের কোনটি হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ তখন এইভাবে লেখে এ ইকুয়াল এল প্লাস এ ওইকে ভাঙলে আমরা কি পাচ্ছি সি প্লাস আই মাইনাস ই মাইনাস টি ড্রয়িং এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ এটাকে ভাঙলে আমরা এটা পাচ্ছি তার মানে দেখো এই ওইকে যদি ভাঙে তাহলে আমরা এই চারটা এলিমেন্ট এর মধ্যে পাব এখন এই আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের যে শ্রেণীবিভাগ এগুলোকে কিভাবে আমরা নির্ণয় করব ডেবিট ক্রেডিটে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো এখন দেখো প্রথমে আছে হচ্ছে আমাদের সম্পদ আমরা জানি এই সম্পদের একটা স্বাভাবিক অবস্থা আছে সেটা হচ্ছে কি এটা সব সময় বাড়লে ডেবিট হয় আর যদি কমে যায় তাহলে কি হবে ক্রেডিট হবে তাহলে সম্পদের বৃদ্ধি পাইলে হয় ডেবিট আর হ্রাস পাইলে হয় কি ক্রেডিট তার মানে এর একটা স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে এটা সব সময় ডেবিট যে প্রদর্শন করে আর দায় দেখো দায়ের ক্ষেত্রেও একই রকম এটা যদি হচ্ছে বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট যে শো করবে আর যদি হ্রাস পায় ডেবিট যে শো করবে আর এই মালিকানা সত্য দায়ের মতো এটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট আর যদি হ্রাস পায় তাহলে ডেবিট এখন দেখো এই মালিকানা সত্যকে আমরা যখন ভাঙি তখন আমরা এই চারটা এলিমেন্ট পাবো তো এই চারটা এলিমেন্টের আবার কি প্রভাব আছে সেটা আমরা এই মালিকানা সত্যের সাথে কি করব কম্পেয়ার করব দেখো মালিকানা সত্যের ক্যারেক্টার হচ্ছে এটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এটা ক্রেডিট আর যদি হ্রাস পায় এটা ডেবিট আর এই মালিকানা সত্যের উপরে নির্ভর করে আমাদের এই বাকি চারটা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় হবে দেখো মালিক যদি ব্যবসায় মূলধন নিয়ে আসে মূলধন নিয়ে আসলে মালিকানা সত্য বাড়বে আর মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় এই জন্য মূলধন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মূলধন ক্রেডিট হবে আর যদি হ্রাস পায় তাহলে মালিকানা সত্য হ্রাস পাবে এই জন্য মূলধন হ্রাস পাইলে ডেবিট হবে তার মানে এর ক্যারেক্টারটা কি মালিকানা সত্যের সাথে মিলে যাচ্ছে রিজন কি রিজন হচ্ছে মূলধন বাড়লে মালিকানা সত্য বাড়ে মালিকানা সত্য বাড়লে ডে ক্রেডিট আর কমে গেলে ডেবিট ব্যবসায় দেখো মূলধন বাড়লেও ক্রেডিট কমলে ডেবিট এরপর দেখো আয় আয় কেন ডেবিট ক্রেডিট হয় আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের মূলধন বৃদ্ধি পাবে আর মূলধন বৃদ্ধি পাইলে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাবে আবার দেখো আয় বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসার মূলধন বৃদ্ধি পাবে আর মূলধন বৃদ্ধি পাইলে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাবে আর মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাইলে কি হয় ক্রেডিট হয় হ্রাস পাইলে ডেবিট হয় ব্যবসায় দেখো আয়েরও ক্যারেক্টার হচ্ছে কি যদি বৃদ্ধি পায় তখন ক্রেডিট হয় হ্রাস পাইলে ডেবিট হয় তার মানে এইটাও কিসের সাথে মিল আছে মালিকানা সত্ত্বের সাথে মিল আছে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাবে কখন যদি আয় বৃদ্ধি পায় কারণ আয় বৃদ্ধি পাইলে মূলধন বাড়ে মূলধন বাড়লে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে আর মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট তার মানে আয় বাড়লেও ক্রেডিট কমলে ডেবিট এরপরে আসো ব্যয় ব্যয় কেন ডেবিট ক্রেডিট হয় দেখো ব্যয়ের সাথে মালিকানা সত্ত্বের পুরো অপোজিট একটা রিলেশন যেমন ব্যয় যদি বাড়ে ব্যবসার মূলধন কি হবে কমে যাবে ব্যয় বাড়লে ব্যবসার মূলধন কমে যাবে আর মূলধন কমে গেলে মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে মালিকানা সত্ত্ব কমলে দেখো ডেবিট হয় যে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাইলে ডেবিট এই জন্য ব্যয়টা যদি বৃদ্ধি পায় 
তাহলে এটা ডেবিট হবে কারণ কি ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাচ্ছে আবার দেখো ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাচ্ছে আর মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাইলে কি হয় ডেবিট হয় এই জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ডেবিট হয় একদম সিম্পল তার মানে ব্যয়ের সাথে মালিকানা সত্ত্ব সম্পর্ক আয়ের সাথে মালিকানা সত্ত্ব সম্পর্ক মূলধনের সাথে মালিকানা সত্ত্ব সম্পর্ক কারণে ব্যয় হলে মালিকানা সত্ত্ব যেহেতু হ্রাস পায় হ্রাস পাইলে যেহেতু ডেবিট হয় এই জন্য ব্যয় অলওয়েজ ডেবিট হয় কখন বৃদ্ধি পাইলে আর ব্যয় যদি হ্রাস পায় তাহলে কি হবে ক্রেডিট হবে কারণ ব্যয় হ্রাস পাওয়া মানে কি মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে আর মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট এই জন্য ব্যয় যদি হ্রাস পায় ক্রেডিট হবে এরপর আসে উত্তোলন এই উত্তোলনটাকে আমরা জানি হচ্ছে এটা মালিকের ব্যক্তিগত হিসাব তার মানে মালিক যদি নিজের প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কোনো কিছু নেয় বা উত্তোলন করে সেটারে আমরা উত্তোলন ধরি আবার বলতেছি মালিক নিজের প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কোনো টাকা বা পণ্য যদি নিয়ে নেয় সেটাকে আমরা কি ধরব উত্তোলন ধরব আর মালিক উত্তোলন করলে ব্যবসায়ের মূলধন কমে যায় আর এই মূলধনটা কে সরবরাহ করছিল মালিক সরবরাহ করছিল আর মূলধন কমে গেলে মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে কারণ মালিকানা সত্ত্বটা হচ্ছে কি মালিকের সত্ত্ব আবার দেখো মালিক যদি ব্যবসা থেকে উত্তোলন করে তাহলে মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে আর মালিকানা সত্ত্ব কমলে কি হয় ডেবিট হয় এই জন্য উত্তোলন যদি বাড়ে এটা সবসময় কি হবে বাড়লে হচ্ছে ডেবিট এই যে বৃদ্ধি হচ্ছে ডেবিট আর যদি উত্তোলন হ্রাস পায় মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে আর মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট এই জন্য কি হবে উত্তোলন হ্রাস পাইলে ক্রেডিট হবে একদম সিম্পল তাহলে দেখো ব্যয় আর উত্তোলন এই দুইটাই মালিকানা সত্ত্বকে হ্রাস করে আর হ্রাস করলে মালিকানা সত্ত্ব এই যে ডেবিট হয় এই জন্য উত্তোলন আর ব্যয় সব সময় ডেবিট হয় বৃদ্ধি পাইলে আর হ্রাস পাইলে কি হয় ক্রেডিট হয় আর আয় বৃদ্ধি পাইলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট এই জন্য আয় সব সময় ক্রেডিট হয় মূলধন এটা মালিক নিজে নিয়ে আসে আর মূলধন বাড়লে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে এই জন্য মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে ক্রেডিট দেড়শ মূলধন বাড়লে ক্রেডিট এই ছিল হচ্ছে হিসাবের আধুনিক পদ্ধতি এখন দেখো এই যে আমাদের উত্তোলন এটা কিন্তু আমাদের ব্যবসায় ব্যবহার হয় এভাবে যে মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন আর একটা উত্তোলন আছে ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন তাহলে দেখো উত্তোলন কিন্তু দুইটা ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন হচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন হচ্ছে কিন্তু আমরা কোনটাকে উত্তোলন লিখবো যদি মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজন হয় সেটাকে আমরা জাভেদা দেওয়ার সময় উত্তোলন লিখবো কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন করলে সেটাকে কিন্তু উত্তোলন লিখবো না আমি একটু আগে বলেছি উত্তোলনটা শুধু মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার হয় তাহলে ব্যবসার প্রয়োজনের জায়গায় উত্তোলন থাকলে সেটার উত্তোলন ধরবো না এখন যদি এভাবে বলে ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যাংক হতে উত্তোলন দশ হাজার টাকা তখন জাভেদা হবে নগদান ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট কিন্তু যদি বলতো মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন তখন আমরা যদি এরকম থাকতো যে মালিকের ব্যক্তিগত দশ হাজার টাকা উত্তোলন তখন জাভেদা দিতাম উত্তোলন ডেবিট নগদান ক্রেডিট তাহলে দেখো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন হলে সেখানে উত্তোলন শব্দটা ব্যবহার করতেছি জাভেদা কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে হলে সেখানে কোনো উত্তোলন আসবে না এটা কিন্তু তোমরা একটু খেয়াল রাখবা তোমরা অনেকেই এই লেনদেনটাতে ভুল করো এই ছিল হচ্ছে হিসাবের আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগ এবং সেটা থেকে কিভাবে আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করব সেটা দেখালাম তোমাদেরকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এরপরে পর্বে আমি তোমাদেরকে এ অধ্যায়ের আরও অন্যান্য যে বিষয় আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ